हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम कैसे हो बच्चों क्या चल रहा है तो फाइनली जिस चीज का आपको इंतजार था इतने दिनों से चेट में जो आप लिख रहे थे सर थ्योरी का क्या है डायरेक्ट क्विज से स्टार्ट कर रहे हो गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग ओके लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर आई वेलकम यू ऑल पहला लेक्चर है बेटा आज हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का और स्टार्ट कर रहे हैं हम आज थ्योरी के साथ टुडे ऑनवर्ड्स हम थ्योरी के साथ कंटिन्यूएशन में बने रहेंगे आप लोगों के बीच चलिए जी नेक्स्ट इज देखिए बच्चों एक फिगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है आई कांट अगर आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो टी यहां पर ब्रेक किया हुआ है और क्या बन सकता है बच्चों आई कैन बेसिकली कल हमने बिलीव पर बात किया था आज मैं बात कर रहा हूं कॉन्फिडेंस पर अगर आप अपने आप में जबरदस्त कॉन्फिडेंस रहोगे बच्चा अगर आप अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं और मेरे में पोटेंशियल है तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रेक कर सकते हो बेटा नीट और एम्स कोई बड़ी बात नहीं है तो सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पर आपको करना चाहिए चलिए नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम ऐप पर आप अपने फोन में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में जो यहां पर टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लेश नीट लाइव चेट आपको जो दिखाई दे रहा है यू आर एल इसको अपने फोन में ब्राउजर में डालें एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन विथ अज अगर आपके फोन में टेलीग्राम ऐप हुआ तो बच्चों चलिए सो नेक्स्ट यहां पर स्टार्ट करते हैं सम ऑफ द सम ऑफ द पिक्चर्स आई हैव इंसर्ट हियर इन द स्लाइड यू कैन सी दैट देयर इज एप्पल फॉलोइंग ओवर द हेड ऑफ मिस्टर न्यूटन और फिर एक फार्मूला दिखाई दे रहा है देयर इज अ प्रिज्म लाइट इज फॉलोइंग ओवर देयर कुछ ब्यूटीफुल कलर्स वहां पर विबगोर के हमें नजर आ रहे हैं देयर इज अ स्ट्रिंग और वो स्ट्रिंग आपको यहां पर वेव uh, बनती हुई दिखाई दे रही है तो बच्चों बेसिकली अगर बात करें फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स है क्या तो हमारे आसपास जो कोई भी इवेंट्स नेचर में हो रहे हैं उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करके उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद में हम मैथमेटिकल रिलेशन से उन ऑब्जर्वेशन को उन इवेंट्स को अगर एक मैथमेटिकल रिलेशन में डिफाइन करें बच्चा तो वो बन जाता है आपका फिजिक्स तो बेसिकली न्यूटन ने भी यही किया था हमें भी बस यही करना है तो फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो वॉट इज फिजिक्स एक्चुअली तो आप में से कई लोग बहुत अलग तरीके से आंसर करते हैं राइट किताबों की बात करें बेटा तो अलग तरीके से आंसर किया जाता है लेकिन बेसिकली फिजिक्स के अगर फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में एनवायरमेंट में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करना और उन इवेंट्स के ऑब्जर्वेशन से लॉज बनाकर स्टडी करना ही फिजिक्स होता है तो बेसिकली फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस मींस नेचर एंड फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ आप फिजिक्स को पढ़ के क्या कर सकते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड दी नेचर और नेचर में होने वाले लॉज को आप समझ सकते हैं बच्चों तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में सुबह से लगाकर शाम तक जाने कितने ऐसे इवेंट्स हमारे साथ होते हैं या हम खुद करते हैं जिसमें हम फिजिक्स को इन्वॉल्व करते हैं चाहे आपका गाड़ी पर बैठ कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ क्यों आपका दूध गर्म करना भी अगर होता है तो वो भी बेसिकली बेटा बहुत छोटी चीज है लेकिन वो भी फिजिक्स है दरवाजा खोलना लगाना यह भी क्या हुआ बच्चों फिजिक्स है तो यहां बेसिकली जो है गोल ऑफ फिजिक्स क्या है फिजिक्स को पढ़ के हम या टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट हाउ नेचर वर्क्स बेटा फिजिक्स पढ़ने से आप यहां पर नेचर की अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करते हैं बच्चों राइट नीट और एम्स क्रेक करना इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन अगर आप फिजिक्स को ढंग से पढ़ते हैं समझते हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीट एंड एंटायर नेचर एंड नेचुरल फिनोमिन अकर नियर बाय यू ओके सो नेक्स्ट हम यहां पर बात करते बच्चों फिजिक्स पढ़ना है हमें सो देर आर सम क्वांटिटीज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज किने कहते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड बाय an instrument and by means of which we can define or describe laws of physics lots of physical quantities we have right jinke bare mein hum padhenge pure physics mein length hua yahan par lots of physical quantities we have length ek minute 
See, length, velocity, acceleration, force, time and pressure and lots of, lots of physical quantities we have. Right? Sorry, I'm not talking about this. And the next is the non-physical quantities. If the physical quantities are the ones that can be measured, then the non-physical quantities will be obvious, kids, which can be measured. So the quantities which cannot be measured by an instrument are known as non-physical quantities. So this was basically here, types of physical quantities. Now, Understanding the need of unit. Actually, हमारा जो आज का chapter है बच्चों वो क्या है? Unit and dimension. तो unit की basic requirement क्या है? Basic requirement क्यों है? Unit हमें जरूरत में क्यों आती है? अगर हम इसको देखें, तो एक picture यहाँ पर आपको describe करेगा बेटा सारी बातें. देखिए, दो बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं. एक बालिका यहाँ पर अपनी height measure कर रही है, right? तो basically यहाँ पर ये बालिका थोड़ी अगर मान लीजिए आप इससे एग्जैक्ट इस बालिका से अगर आप पूछेंगे कि भैया आपका लेंथ है कितना राइट तो जब आप एग्जैक्ट लेंथ को पूछोगे तो ये यहां पर सपोज अगर मैं इसको बोल दूं वहां पर राइट सपोज दिस इज वन यूनिट दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सपोज ये कितना यूनिट है बेटा सो दिस इज 14 यूनिट्स 14 यूनिट्स राइट मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहां तक दिस पोर्शन इज इक्वल टू 1 यूनिट अगर ये 14 यूनिट है और ये समवेयर कितना हुआ बेटा मान लीजिए 7 यूनिट है अगर ये कितना हुआ बच्चों 7 यूनिट है तो बेसिकली यहां पर अगर आप इस छोटी वाली बच्ची से पूछोगे कि भैया ये बड़ी वाली जो बालिका है ये तुमसे कितनी बड़ी है हाउ मेनी टाइम्स तो यहां आप रिलेट कर पाएंगे अगर इन दोनों बातों को रिलेट करेंगे बच्चा तो आपको बात समझ में आएगी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है बच्चा कितना है यहां पर 2 टाइम्स ये कितनी टॉल है तो ये है 7 7 इसका मैग्नि ट्यूड है 7 क्या तो ये एक यूनिट है बच्चों यहां पर इसको हमने बोला है 7 यूनिट अब ये यूनिट अलग-अलग सिस्टम के अलग-अलग मेजरमेंट की अलग-अलग यूनिट्स हो सकती है आगे चल के हम देखेंगे वो बेसिकली क्या हो सकती है राइट तो यहां पर एक्चुअल में यूनिट्स के बारे में बेसिक बस मैंने एक थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए एग्जांपल लिया हुआ है कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहां पर एक और ब्यूटीफुल सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है सी देयर यहां अगर देखेंगे तो हमारे पास एक बिग स्फीयर है बेटा राइट वी हैव अ बिग स्फीयर और इस तरफ हमारे पास बहुत सारे छोटे-छोटे स्फीयर्स हैं तो अगर अगर हम यहां पर देखें तो ये वाला जो बैलेंस है बच्चों बड़ा स्फीयर और सारे छोटे स्फीयर क्या कर रहे हैं आपस में बैलेंस है राइट दैट मींस यू कैन से कि सर जो कुछ भी इनका मास होगा वो इस बड़े वाले के मास के बराबर होना चाहिए दैट इज अगर मैं यहां पर कहूं कि सपोज अगर ये है 100 केजी का बच्चों कितना हुआ 100 केजी का तो यहां पर ये वाले जो 6 के 6 बॉल्स हैं इनका जो भी मास होगा वो टोटल मास टोटल मास कितने के बराबर होना चाहिए बच्चों 100 kg के बराबर क्योंकि बैलेंस इक्विलिब्रियम में है अभी तो यहां पर अगर एक वाली स्फेरि एक स्फेरिकल बॉल का मास अगर आप स्मॉल m1 देखेंगे तो दैट शुड बी कितना बेटो तो ये होना चाहिए 100 डिवाइडेड बाय 6 मतलब यहां पर अगर हम बोलेंगे सर कि ये जो आपका बड़ा वाला स्फीयर है ये कितने टाइम्स हेवियर है एज कंपेयर टू छोटे वाला मास तो बच्चों जब तक हमें यूनिट पता नहीं चलेगी हम क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना हुआ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो बेसिकली उसके मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में दो बातें देखिए अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो मैंने इसके मास को लिखा है 100 और फिर यहां पर एक और टर्म लिखा हुआ है बेटा केजी मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों दो बातों की जरूरत होगी आपकी और वो क्या-क्या तो एक तो होता है यहां पर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिक्वायरमेंट होगी बच्चों एक होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हमें चाहिए दूसरा हमें चाहिए वहां पर जिसे हम कहेंगे यूनिट बच्चों एक स्पेसिफाइड एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड हमें चाहिए ताकि वो यहां पर अपनी प्रेजेंस को शो कर पाए बेटा या हम उसे स्टैंडर्ड मैनर में बात कर पाए तो बेसिकली यहां पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो दो बातें वो कैरी करता है एक हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हो गया उसका यूनिट तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं Q से रिप्रेजेंट करूं तो उसमें दो बातें होगी बच्चों n होगा और n2 में u होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हुआ दो बातों की जरूरत पड़ती है एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसका यूनिट अब बेसिकली यहां पर देखिए अगर आप दुकान पर जाते हैं 
और मान लीजिए आप बोलते हैं कि फाइव के राइस दे दीजिए क्या बोलते हैं बच्चों पांच के पहले मान लीजिए चलिए आपने सौ रुपए दिए और आप कहते हैं कि यार चावल दे दीजिए लेकिन एक्चुअल में कितना आप ये नहीं बता रहे हैं आपने जस्ट कहा चावल मतलब आपने फिजिकल क्वांटिटी तो बता दी लेकिन आप उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता रहे हैं मान लीजिए आपने बोल दिया न्यूमेरिकल वैल्यू में कि सो चावल सो दे दीजिए चावल दे दीजिए और सो तो दुकानदार आपसे पूछेगा यार एग्जैक्टली exactly क्या और कितना मतलब एक्चुअल में चावल तो चाहिए लेकिन सो क्या क्या हंड्रेड ग्रेन्स चाहिए तुम्हें या हंड्रेड के चाहिए या हंड्रेड क्विंटल चाहिए तो बेटा बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपको बोलना पड़ेगा चावल चाहिए हंड्रेड के चाहिए या हंड्रेड ग्राम्स चाहिए या हंड्रेड क्विंटल चाहिए यह आपको बोलना पड़ेगा बच्चों राइट तो बेसिकली यहां पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो बातें होती हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक हो गई उसकी स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट इज व्हाट वी कॉल्ड यूनिट और यहां पर बच्चों बेसिकली अगर आप एक एग्जांपल से समझे बातों को तो देखिए जरा अगर आप गए आपने दुकानदार से कहा यार मुझे पांच किलो चावल चाहिए क्या चाहिए बच्चों पांच किलो चावल चाहिए अब पांच किलो चावल आपने मांगे और एक आपका मित्र वही आकर कहता है मुझे पांच किलो नहीं पांच हजार ग्राम चावल चाहिए तो देखिए हो क्या रहा है बेसिकली आप जितना मांग रहे हो उतना ही आपका फ्रेंड भी बोल रहा है आप कह रहे हो फाइव के और आपका फ्रेंड कह रहा है फाइव थाउजेंड ग्राम तो बेसिकली यहां पर क्या होगा बच्चों बेसिकली यहां पर अगर मैं देखू तो जब मैं यूनिट बदलता हूं वेन आई चेंज दूनिट अगर मैं क्या करता हूं बेटा वेन आई चेंज दिस यू अगर यह चेंज होता है तो फिर क्या होता है बच्चों साथ साथ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या कर जाएगा ऑल्सो चेंज कर जाएगा यू चेंज होगा तो एन भी चेंज हो जाएगा लेकिन लेकिन पांच किलो लीजिए चाहे पांच हजार ग्राम लीजिए चावल चावल रहेगा तो ये क्यों क्या रहेगा बेटा दिस विल This will be constant. तो n और u individually बदलते हैं बच्चों लेकिन यहां पर क्या होगा तो आपका quantity constant रहेगा तो basically we can write n into u is equals to constant or you can write sir n is directly proportional to वन by u बहुत important relation है आगे चल के dimension के utilization में question solve करने में बहुत काम आता है बच्चों तो basically आप अगर किसी भी physical quantity को represent करना चाहते हैं तो दो बात हमें जरूरत में आएगी बच्चों क्या क्या एक आएगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या आएगा बच्चों उसका स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट इज यूनिट राइट चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास तीन तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आप में से जिन भी लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो पहले से ये बात जानते हैं चलिए डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज क्या होते हैं तो बेसिकली ये ऐसे पहले तो क्या किया था बेटा पहले हमारे पास केवल और केवल बहुत एंशियंट टाइम में एम दैट इज ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा मास तो सबसे पहले हमने मास दूसरे नंबर पर था हमारे पास लेंथ और तीसरे नंबर था बेटा हमारे पास कौन टाइम तो मास लेंथ और टाइम इन तीनों को ही केवल हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज माना लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स ग्रो करता गया जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ते गए जैसे जैसे फिजिक्स का स्कोप बढ़ा बेटा उस तरह से क्या हुआ तो फिर ये मास लेंथ और टाइम ये तीनों मिलकर फिजिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाए तो फिर हमें कुछ और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ा ताकि वो एंटायर स्पान ऑफ फिजिक्स को क्या कर पाए बच्चों कवर कर पाए तो बेसिकली यहां पर अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी को डिफाइन करूं सो दीज आर दी क्वांटिटीज और यू कैन से एलिमेंट्री क्वांटिटीज व्हिच कवर एंटायर स्पान ऑफ फिजिक्स मतलब ये पूरी फिजिक्स में कवर हो सकते हैं बच्चों पूरी फिजिक्स को कवर करने के लिए ये क्वांटिटीज काफी होती हैं फिर नेक्स्ट आता है दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती कैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको चेक करेंगे नेक्स्ट आता है यहां पर एनी अदर क्वांटिटी कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस चलिए समझते इसको सो नेक्स्ट इज यहां पर बेटा एक टेबल मैंने बना रखा है और इस टेबल से आप समझिए फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी तो बहुत आसान है यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है लेंथ है सर यूनिट उसका मीटर होता है सिंबल उसका एम हो जाएगा सो बेसिकली लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे एल से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से इलेक्ट्रिक 
कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए दैट इज एम्पियर और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा कई लोग यहां पर टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन थोड़ा सा देखिए टाइम को भी हमने टी कहा अगर टेम्परेचर को भी टी कहूंगा तो फिर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने उसे कहा है थीटा दूसरी बात अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम कहेंगे बच्चों मोल और फिर यहां पर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यह हो जाएगा आपका सी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी सॉरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी So, ये बेसिकली आपके सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है यहां बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी बस आप बात करें सर डिराइव्ड क्वांटिटीज पर तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से जिन क्वांटिटीज को डिराइव किया जा सकता है जैसे आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन डिविजन करके अगर एक नया क्वांटिटी बनता है तो उस क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे बच्चों तो बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटीज की आप जानते हैं वैसे अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया वेलोसिटी क्या एग्जांपल लिया बच्चों मैंने वेलोसिटी तो आप जानते हैं वेलोसिटी किससे मिलकर बना होता है तो वेलोसिटी में एक तो होता है बच्चों उसके पास लेंथ और क्या कर दो यहां पर टाइम तो बेसिकली ये जो लेंथ है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो टाइम है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो लेंथ और टाइम को यूज करके हमने क्या बना लिया वेलोसिटी बना लिया सिमिलर टू दैट अगर आप बात करेंगे बच्चों एक्सलरेशन की तो एक्सलरेशन क्या होता है एक्सलरेशन बेसिकली होता है बच्चों वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम अगर ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है और वेलोसिटी अभी हमने ऊपर देखा कि सर वो होता है बेसिकली लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम और एक टाइम पहले से ही यहां हमारे पास क्या है बच्चों अवेलेबल है तो फिर क्या हो जाएगा सर देखिए लेंथ टाइम एंड टाइम तो बेसिकली एक्सलरेशन को भी हमने क्या कर लिया सर फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिराइव कर लिया या यू कहें कि सर एक्सलरेशन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मदद से डिराइव किया जा सकता है सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी डिराइव्ड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज और यू कैन से कि सर ये क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है बच्चों नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करते हैं सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज किन की बात कर रहे हैं बच्चों हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं यहां पर आता है आपका प्लेन एंगल कौन सा आता है बच्चा प्लेन एंगल तो दो अलग अलग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है बच्चों प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल तो बेसिकली प्लेन एंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है दिस इज एंगल बिटवीन प्लेन एंगल होता है बच्चों एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स एक्चुअली यहां पर ये भी क्या आपका लाइन L1 और ये क्या बच्चों लाइन L2 और इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा सपोज ये अल्फा दिस अल्फा इज आपका क्या होगा बच्चों प्लेन एंगल एंगल बिटवीन टू लाइन होता है आपका प्लेन एंगल लेकिन अगर सॉलिड एंगल की बात करूं थोड़ा सा यहां पर चीजों को समझना बच्चा समझ में आ रहा है तो चेट में यो लिख दीजिए मुझे समझ में आया कि आप समझ रहे हैं या क्या चल रहा है बच्चों राइट right? तो चलते रहिए साथ साथ यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों सॉलिड एंगल की तो सॉलिड एंगल के केस में अगर आपने कौन देखा होगा बच्चों क्या देखा होगा आपने बेसिकली कौन तो ये तो जो होता है प्लेन एंगल एंगल बिटवीन दी टू लाइंस लेकिन सॉलिड एंगल की मैं बात करूं बच्चा तो ये होता है एंगल सबस्टेंडेड बाय एन एरिया एंगल सबस्टेंडेड बाय एन एरिया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट सपोज अगर आपके पास ऐसा कौन है ऐसा कौन है सामने बच्चा यस और नो तो ये क्या होता है सर्कुलर एरिया होता है और जहां जाके कन्वर्ज हो रहा है उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा और उस एंगल को मैंने यहां पर अगर बीटा कहा तो दिस एंगल इज व्हाट इसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल सो प्लेन एंगल इज ऑलवेज एंगल बिटवीन टू लाइन लेकिन सॉलिड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा बेटा एंगल सबस्टेंडेड बाय एन एरिया यूनिट यहां पर प्लेन एंगल का रेडियन होता है सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन होता है सिंबल है रेडियन एंड स्टे रेडियन एस आर प्लीज रिमेंबर ओके नेक्स्ट ब्यूटीफुल यहां से बेसिकली आपका चैप्टर स्टार्ट होता है अभी तक तो बस हम वार्म अप कर रहे थे अभी तक जो था बेसिक चीजें थी बच्चों डायमेंशन की बात आती है तो बेसिकली डायमेंशन होते क्या है तो डायमेंशन की अगर बात करूं बच्चों तो डायमेंशन बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करते हैं जैसे मुझे अगर वेलोसिटी लिखना हो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाता हूं देखो वेलोसिटी मैंने लिखा था तो टू डिस्क्राइब दिस वेलोसिटी हाउ मच लेंथ आई हैव यूज्ड एंड हाउ मच टाइम आई हैव यूज तो यहां पर लेंथ का कितना पावर है टाइम का कितना पावर है टू एक्सप्रेस वेलॉसिटी उसी को मैं कहूंगा बच्चों डायमेंशन तो बेसिकली जैसे अगर एक्सलरेशन की बात करो तो एक्सलरेशन को डिफाइन करने 
के लिए मुझे एक लेंथ चाहिए लेकिन दो टाइम चाहिए बच्चों एक लेंथ चाहिए लेकिन दो टाइम चाहिए तो डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन आर नथिंग बट हाउ मच पावर्स ऑफ एम एल एंड टी यू रिक्वायर टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने यहां पर लिया वही एग्जाम्पल हम ले लेते बच्चों वेलोसिटी का तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं बच्चों वेलोसिटी को हम लिखते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम अब यहां पर लेंथ के लिए मैंने आपको अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई वहां पर हमने लेंथ को क्या लिखा था बच्चों वहां पर हमने लेंथ को लिखा था एल से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो बेसिकली अगर मुझे डायमेंशन ऑफ वी बनाना हुआ तो डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा बच्चों तो यह हो जाएगा देखो डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए क्या मास की जरूरत है तो हम बोलेंगे सर वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास कहीं नहीं आता मास कहीं नहीं आता इसका मतलब सर यहां पर एम जीरो होगा एल वन है और टी का वैल्यू रेसिप्रोकलो के ऊपर जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों माइनस वन हो जाएगा तो बेसिकली जो वेलोसिटी के डायमेंशन है वो हो जाएंगे एम एम जीरो एल वन टी माइनस वन दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलॉसिटी सिमिलर टू दैट अगर आपको चाहिए बच्चों डायमेंशन ऑफ एक्सलरेशन अगर एक्सलरेशन की बात करें तो वो क्या होता है बच्चों तो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा सर वो होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का क्या हो जाएगा सर होल स्क्वायर तो अगर मुझे एक्सलरेशन का डायमेंशन लिखना हो बच्चों तो ये हो जाएगा सर इसमें लेंथ होगी एक मास होगा जीरो और टाइम हो जाएगा माइनस तो बेसिकली ये क्या हो गया आपके पास ये हो गया एक्सलरेशन का डायमेंशन सिमिलर टू दैट अगर मुझे लिखना हो डायमेंशन किसका बच्चों फोर्स का किसका डायमेंशन लिखना हो फोर्स का अब बेसिकली एक बात समझना बच्चों डायमेंशन अगर किसी भी क्वांटिटी का लिखना हो ना तो परेशान नहीं होना जो भी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन आपको निकालना सपोज फोर्स तो हम सब वेल नोन एक फॉर्मूले से वाकई में बचा और वो कौन सा फॉर्मूला है तो वो है वो फॉर्मूला है बेटा मास इंटू में क्या है बच्चों तो आप जानते हैं सर मास इंटू में एक्सलरेशन ये वेल नोन फॉर्मूला ये हमें पता है कोई भी फॉर्मूला हो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं जो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आ जाए जो तुम्हें क्लिक कर जाए उस फॉर्मूले को बस लिखो उस फॉर्मूले को लिखने के बाद में उसमें ये पता लगाओ देखकर कि कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये मास के बारे में बात करें क्या यह फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम बोलेंगे सर ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन अगर एक्सलरेशन के बारे में बात करूं तो, तो हम बोलेंगे सर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो जो भी फोर्स के या किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज अवेलेबल हो उनमें देख के पता लगाओ कि कौन सी फिजिकल कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है उसे किसी भी तरह से तोड़ के फंडामेंटल की टर्म्स में बनाओ क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई क्वांटिटी या तो फंडामेंटल होगी या डिराइड होगी एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेटा तो यहां पर बेसिकली अगर एक्सलरेशन की बात करो तो ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में तोड़ सकते हैं कैसे तोड़े तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि दिस एक्सलरेशन कैन बी रिटर्न एज वॉट ये ऊपर रहेगा बच्चों लेंथ और नीचे क्या रहेगा बच्चों टाइम का होल स्क्वायर बात समझ में आ रही है बच्चो बात समझ में आ रही है तो आप अपना प्यार दिखाए बच्चो प्रेजेंस दिखाए यहां पर अगर मैं बात करू तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका मास और यहां पर क्या होगा सर दिस विल बी आपका लेंथ एंड होल डिवाइडेड ये कितना हो जाएगा बच्चों दिस विल बी टाइम का होल स्क्वायर अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा तो हमें समझ में आएगा यार कि ये जो मास है फंडामेंटल है लेंथ है फंडामेंटल है टाइम भी क्या हो गया फंडामेंटल बस लिख दीजिए दिस इज एम ये होगा एल और ये हो जाएगा सर टी का होल स्क्वायर सो बेसिकली अगर मैं लिखूं फोर्स की डायमेंशन तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों एम वन एल यहां पर वन और टी टू दी पावर क्या होगा बच्चों माइनस टू होगा बहुत आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम पता लगा सकते हैं जस्ट यू नीड टू राइट द फॉर्मूला और फॉर्मूला लिखना के बाद में जो भी क्वांटिटी उसमें फंडामेंटल नहीं हो उसे फंडामेंटल बस बना दीजिए आपका डायमेंशन मिल जाएगा नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं बच्चों किसी भी तरह का जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा डिस्टेंस मैंने आपसे कहा डिस्टेंस आपसे कहा मैंने डिस्प्लेसमेंट और मैंने आपसे कहा रेडियस और मैंने आपसे कहा मान लीजिए आर्क 
और मैंने आपसे यहां पर कहा मान लीजिए विथ ये सभी के सभी ये सभी के सभी क्या है बच्चों एक तरह से लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट करें बच्चों लेंथ को रिप्रेजेंट करें तो सबका डायमेंशन क्या होगा एल होगा अब यहां पर डायमेंशन की जो हम बात कर रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल सा एक एनालिसिस आपको बताता हूं बच्चों ध्यान दीजिएगा सपोज मुझे यहां पर एरिया के डायमेंशन निकालना है ये क्या है बच्चों ये मैंने लिखा यहां पर एरिया ध्यान दीजिएगा इतनी मजेदार बात हम सीखने जा रहे हैं जिसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा ये मेरा वादा है आपसे तो ए इज इक्व टू एरिया एरिया को बेसिकली क्या तो सर एरिया रेक्टेंगल का भी हो सकता है तो सपोज मैंने यहां पर सबसे पहले कंसिडर कर लिया बच्चों रेक्टेंगल तो एरिया ए को आप क्या लिखोगे सर लेंथ इन में क्या लिखोगे आप विथ क्या लिखोगे बच्चों फॉर्मूला उसका लेंथ इन टू विट लेकिन अभी सिखाया या चाहे आपका लेंथ हो चाहे आपका विट हो दोनों ही क्या रहेंगे सर डायमेंशन एल के रहेंगे तो डायमेंशन ऑफ ए की अगर आप बात करोगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर हो जाएगा अब आप में से किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं यहां पर रेक्टेंगल क्यों सेलेक्ट करूं अगर मैंने यहां पर सर्कल ले लिया तो तो बेसिकली बच्चा अगर मान ले तूने यहां पर क्या लिया सर्कल लिया तो सर्कल लेने के केस में एरिया क्या लिखेगा एरिया ए इज इक्वल टू लिखेंगे सर हम पाईआर स्क्वायर एरिया ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों पाईआर स्क्वायर और बेसिकली यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए अगर मैं बात करूंगा ना बच्चों तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं कौन होते बच्चों कॉन्स्टेंट्स तो कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन जो होंगे बेटा कॉन्स्टेंट्स के वो क्या हो जाएंगे सर तो एम बी जीरो एल बी जीरो और टी बी जीरो क्योंकि कॉन्स्टेंट है मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे और जब किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे तो मास नहीं होगा लेंथ नहीं होगा टाइम नहीं होगा सो so, कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए मास लेंथ और टाइम नहीं चाहिए तो उसका डायमेंशन क्या होगा बेटा कॉन्स्टेंट का ऑलवेज यहां पर जीरो होगा तो ये जो आपका डायमेंशन है किसका बेटा पाई का वो तो क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी क्या हो जाएगा जीरो लेकिन ये जो आर है ये क्या है ये आर है बच्चों रेडियस और आर का क्या है स्क्वायर मतलब रेडियस दो बार मतलब एक तरह से आप क्या बोलोगे रेडियस मतलब बेसिकली क्या हुआ लेंथ मतलब क्या हो गया सर दो बार लेंथ हो गई तो बेसिकली यहां पर भी एक का जब हम डायमेंशन बनाएंगे तो वो भी क्या आएगा बच्चों वो भी आएगा एल स्क्वायर अब यहां पर एक और एग्जाम्पल से समझते बच्चों बात देखिए बहुत आसान चीजें हैं सपोज आपको वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है बच्चों क्या निकालना है आपको डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम तो जब आप वॉल्यूम का डायमेंशन कैलकुलेट करने जाते हो यार तो वॉल्यूम के लिए भी तो अलग अलग फॉर्मूला है सपोज आपने लिखा क्यूबॉइड का फॉर्मूला चाहिए आपको क्या चाहिए बेटा क्यूबॉइड तो क्या होता है उसका वॉल्यूम वी इज इक्व टू एल इन टू मे विथ इन टू मे हाइट अब चाहे लेंथ हो चाहे विथ हो चाहे यहां पर क्या हो बच्चा आपका हाइट भी हो सबके सब क्या है थी होते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा सर एल क्यूब हो जाएगा तो बेसिकली बेसिकली अगर मुझे वॉल्यूम का एक फॉर्मूला अगर अब मैं बस बता दे रहा हूं ध्यान रखिएगा अगर मुझे यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना हो कौन के लिए जो कितना होगा बच्चों वन बाय थ्री पाईआर स्क्वायर एच यहां पर क्या होगा बेटा वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच वन बाई थ्री और पाई दोनों के दोनों कांस्टेंट है आर स्क्वायर लेंथ की डायमेंशन कैरी करता है एच जो है हाइट है वो भी लेंथ की डायमेंशन कैरी करेगा तो आर स्क्वायर और एल आर स्क्वायर और एच दोनों क्या होंगे बेटा लेंथ हो जाएंगे तो टोटल में आपको वॉल्यूम का फिर से यहां पर क्या मिलेगा डायमेंशन एल क्यूब मिलेगा तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बच्चों डायमेंशन के बारे में तो अभी तक की एनालिसिस में मैंने समझा कि सर मैं डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए एरिया का चाहे रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करूं चाहे सर्कल का फॉर्मूला यूज करूं डायमेंशन दोनों ही केस में क्या आया बच्चों सेम आया और चाहे वॉल्यूम में क्यूबॉइड का यूज करूं चाहे वॉल्यूम में किसका यूज करूं बच्चों कौन का चाहे सिलेंडर का चाहे स्पीयर का किसी का भी वॉल्यूम में सिलेक्ट करूं फॉर्मूला मेरा कोई भी हो डायमेंशन हमेशा मेरा क्या रहेगा सेम रहेगा तो एक बहुत प्यारी और बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और वो क्या है बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उसके फॉर्मूले को जो हमने यूज किया है निकालने के लिए उस पर डिपेंड नहीं करती तो यहां पर कंक्लूजन भी बनाया हुआ है मैंने डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम इट डज नॉट डिपेंड ऑन विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर दैट क्वांटिटी जैसे हमने एरिया और वॉल्यूम के केस में देखा बच्चों तो बी केयरफुल ये कई बार एक्चुअली नीट में बहुत पहले जब हुआ करता था तब सीधे सीधे क्वेश्चन आया था इसी पर बेस्ड और यह भी कई बार बच्चे जो है जल्दी में गलत कर जाते हैं तो बी केयरफुल चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सर डायमेंशन ऑफ सम एंगुलर क्वांटिटीज अब एंगुलर क्वांटिटीज में सबसे पहला यार क्या होता है सर एंगल थीटा 
सबसे पहले कौन होगा बेटा एंगल थीटा एंगल को आप क्या लिखते हैं सर एंगल को हम लिखते हैं सर आर कपोन आर कपोन क्या हो जाएगा बच्चों आर कपोन हो जाएगा रेडियस अब अगर बेसिकली आप बात करें तो पिछली वाली स्लाइड में लिख के बताया आर्क भी क्या है एक तरह का लेंथ है बेसिकली यहां पर इस तरह का सिस्टम बनाओगे ना तो ये रहा आपका क्या दिस इज योर आर्क तो ये भी क्या है बेटा एक तरह का लेंथ ही तो हुआ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक तो रेडियस भी क्या होता है सर लेंथ होता है तो बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा सर आपका लेंथ और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों ये भी हो जाएगा आपका लेंथ मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली एल डिवाइडेड बाय एल तो बेसिकली यहां पर एम पहले से ही नहीं था एल से एल कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा टाइम भी नहीं था तो डायमेंशन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा बच्चों एम जीरो एल जीरो टी जीरो सिमिलर टू दैट अगर हम यहां पर बात करें कुछ और भी क्वांटिटीज की जैसे मान लीजिए मुझे बात करनी है दूसरे नंबर पर एंगुलर वेलोसिटी किसकी बात करनी है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी हालांकि ये आप पढ़ेंगे कहां पर जब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन तब आपको पढ़ने में आएगा एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है तो बेसिकली होता है ओमेगा और ये होता है डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी और यू कैन सिंपली राइट अगर मुझे यहां पर आ, उसमें नहीं लिखना हो डिफ्रेंशिएटिंग फॉर्म में क्योंकि अभी आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया नहीं है तो बेटा यहां पर इसको लिखा जा सकता है दिस इज थीटा डिवाइडेड बाई टी बेसिकली जिस तरह से एक पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है ना बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वहां पर ये जो थीटा है वहां पर स्ट्रेट डिस्टेंस चेंज होता है बच्चों और यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है मतलब पार्टिकल आपका कैसे घूमेगा सर्कल में घूमेगा यहां पर था मान लीजिए इस समय पर यहां से मैंने एंगल मेजर किया तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 टाइम कितने पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर फिर मैं घूम रहा हूं इसमें अलोंग इस तरह से बच्चों तो यहां पर क्या होगा बेसिकली ये टाइम t इज इक्वल टू सम टाइम t पर कुछ ना कुछ एंगल हो जाएगा थीटा तो बेसिकली विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना एंगल में सब्सटेंड करता हूं उसी को हम बोलते हैं बेटा एंगुलर वेलोसिटी तो इसका तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा एम जीरो एल जीरो टी जीरो नीचे क्या लिखा है आपने टाइम टाइम के डायमेंशन क्या होंगे टी तो बेसिकली जो ओमेगा है उसका डायमेंशन हो जाएगा बच्चों एम जीरो एल जीरो टी टू दी पावर माइनस वन सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और भी कई तरह के डायमेंशन कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या नेक्स्ट जब भी हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं बच्चों डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल कांस्टेंट्स सबसे पहला हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा तो बहुत आसान है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है आप में से जो लोग भी रेगुलर स्कूल जा रहे हैं इलेवेंथ स्टैंडर्ड में वो लोग अपने स्कूल में ये क्वेश्चन फिक्स मार्क करके रखो बच्चों आएगा ही आएगा गारंटी है यहां पर चलिए तो बेसिकली यहां पर जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है उसके लिए मैंने एक यहां पर डायग्राम बना के रखा हुआ है इलेवंथ स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि अगर दो मैसिव बॉडीज आर डिस्टेंस पर अगर रखी होती है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों क्या होता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ जी पर होगा जिसका फॉर्मूला मिस्टर न्यूटन ने दिया एफ जी इज इक्व टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और हमें किसका डायमेंशनल कौन हमें किसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है बच्चों जी का अब बस प्रोसेस को ध्यान से देखना हमें कैसे इसे कैलकुलेट करना है राइट तो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला है सर एफ इज इक्व टू दिस इज जी ये हो जाएगा बच्चों एम वन दिस इज आपका एम टू एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा सर आर स्क्वायर तो बेसिकली बस बेटा इस फॉर्मूले में पूरा समझिए इसमें समझिए कि कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है जो नहीं है उन्हें आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में तोड़ दीजिए आपको जी के डायमेंशन मिल जाएंगे लेकिन बेसिकली यार जब हम पहले से ही जानते हैं जैसे फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन हम पहले से ही जानते हैं थोड़ा सा बस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते बच्चों तो फॉर्मूले को जब मैं रीअरेंज करता हूं तो मुझे क्या मिलता है देखना जरा मुझे मिल जाएगा सर दिस जी इज इक्वल टू एफ वही रहेगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे हो जाएगा सर आपका एम वन इंटू में एम टू ये एम वन और एम टू क्या है तो यहां पर एम वन एंड एम टू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों तो एम वन एंड एम टू रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ दी बॉडी मासे ऑफ दी बॉडी तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो F का जो डायमेंशन है बेटा वो कितना है एम एल टी टू दी पावर माइनस टू जो आपके यहां पर आर स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी बच्चों एल स्क्वायर और नीचे जो एम वन इंटू एम टू आपने लिख के रखा हुआ है जो एम वन इंटू एम टू आपने लिख के रखा वो क्या हो जाएगा बच्चों तो बेसिकली दैट एम वन इंटू एम टू विल
आपका एम तो मैं सीधे लिख दिया एम स्क्वायर अब रिवर्स करके चीजों को बस लिख दीजिए तो डायमेंशन ऑफ दिस जी विल बी ये जब एम स्क्वायर ऊपर जाएगा बच्चों एक एम पहले से अवेलेबल है तो ये माइनस टू और वो प्लस वन तो कितना हो जाएगा एम टू दी पावर माइनस वन एक एल वहां पर और एक ये क्या हो गया बेटा एल स्क्वायर तो टोटल कितना हो जाएगा एल थ्री और ये टी कितना हो जाएगा माइनस टू तो बेसिकली फिजिकल सेंस क्या बोलता है ये 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 जो आपने बनाया इसका फिजिकल सेंस क्या है तो ये कहता है कि इस जी को लिखने के लिए इस जी को लिखने के लिए आपको कितना मास कितना लेंथ और कितना टाइम चाहिए राइट right? उनके कितनी पावर्स आपको रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों डायमेंशन और डायमेंशन की मदद से अगर आपको किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता है बच्चों तो उस डायमेंशन को यूज करके आप उसकी यूनिट तक बना सकते हैं जैसे यहां पर पता चल गया यार पता चल गया था अगर मुझे इसकी यूनिट बनानी हो ना क्या करना हो बच्चों मुझे इसका अगर यूनिट बनाना हो तो बेसिकली यू कैन राइट अबाउट दिस यूनिट और वो यूनिट क्या हो जाएगी तो देखो यहां पर ऊपर एल है मतलब अगर स्टैंडर्ड में बात करूं तो मीटर क्यूब ऊपर होना चाहिए नीचे क्या होना चाहिए नीचे होना चाहिए बच्चों के नीचे क्या होना चाहिए बच्चों एम टू दी पावर क्या है माइनस वन मतलब मास क्या होगा नीचे होगा ये टी टू दी पावर क्या है बच्चों माइनस टू है मतलब नीचे क्या होना चाहिए सर सेकंड का होल स्क्वायर ऐसा यूनिट लिखा है बेटो मैंने यहां पर क्या लिखा है बच्चों यहां पर ऐसा यूनिट लिखा हुआ है तो बेसिकली अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो या तो उस, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में यूज होने वाली क्वांटिटीज के डायमेंशन आपको सीधे पता हो या फिर उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में ब्रेक करते आना चाहिए यू विल बी एबल टू गेट डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं बच्चों कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी राइट हालांकि ये बहुत आगे चल के आपको पढ़ने में आएगा इलेवंथ स्टैंडर्ड में लेकिन कई बार स्कूल में और एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है बच्चों तो यहां पर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी चलिए देखते डिराइव करेंगे हम कैसे एक फॉर्मूला यहां पर है बेटो कैसे एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आता है तो जब भी आ, एक छोटा सा लॉ है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक्स लॉ और इस तरह के आ, जब बात होती है तो किसी भी जब बॉडी को हम क्या करते हैं किसी फ्लूड में या किसी लिक्विड में जब हम फेंकते हैं ना बेटा तो यहां पर होता क्या है बेसिकली इस इस बॉडी का सेल्फेट एम नीचे लगता है बच्चों क्या लगता है सेल्फेट एम नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लगता है इस पर ड्रैक फोर्स क्या लगता है बच्चों यहां पर एक ड्रैक फोर्स और एक फोर्स यहां पर और लगता है ड्रैक फोर्स बोलो उसको या विस्कस फोर्स बोलो एक ही बात है और ऊपर की तरफ एक लगता है बॉयट फोर्स तो बेसिकली ये जो विस्कस फोर्स होता है ना ये जो विस्कस फोर्स होता है एफ ये होता है सिक्स पाए नीटा आर जिसमें ये जो नीटा है दिस नीटा दिस नीटा इज यर क्या हो जाएगा बेटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी जिसकी डायमेंशन हमें बनानी है बस फॉर्मूला लिख लीजिए आंसर हो जाएगा सर एफ इज इक्व टू दिस इज सिक्स पाई नीटा दिस इज आर इन टू मे वी ये जो सिक्स पाई है ये क्या हो जाएगा बेटा दिस इज बेसिकली डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसी हो जाएगी बच्चों डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्योंकि यहां पर ये दोनों सिक्स और पाई दोनों क्या है बच्चों कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती फिर यहां पर एफ जो है यार किसी भी तरह भाई मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका कोई भी फॉर्मूला हो उसके डायमेंशन हमेशा सेम रहेंगे तो फोर्स चाहे विस्कस फोर्स हो ड्रैग फोर्स हो टेंशन हो पुश हो पुल हो किसी भी तरह का फोर्स हो हमेशा उसका डायमेंशन क्या होगा बेटा एम एल टी टू दावर माइनस टू तो इसके डायमेंशन हमें पहले से ही पता थे ये डायमेंशन लेस होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है नीटा के डायमेंशन हमें कैलकुलेट करने हैं आर यहां पर क्या है बच्चों तो आर बेसिकली रेडियस है आर क्या है बच्चों बेसिकली आर यहां पर रेडियस है सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको पूछा जाएगा तो देगा कि आर क्या है यहां पर रेडियस और वी क्या हो जाएगी बच्चों वी है आपकी वेलॉसिटी तो रेडियस का जो डायमेंशन है वो एल होगा बच्चों और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे तो उसमें एम जीरो होता है सर एल वन होता है सर जी और टी माइनस वन होता है बच्चों तो बेसिकली अगर इस नीटा के डायमेंशन अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो देखिए ये नीटा तो वहीं रहेगा और ये इस तरफ का ये जो आपका है पूरा का पूरा जो एम एल टी टू दी पावर माइनस टू दैट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स ये भी एज इट इज रहा जिनको नीचे आना उनको नीचे लाओ तो ये यहां पर नीचे आ जाएगा कौन सर एम जीरो फिर ये एल और ये एल इन टू होके क्या हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर फिर यहां पर टी केवल एक ही रहेगा टी माइनस तो बेसिकली यहां पर जब मैं नीटा के डायमेंशन की बात करता हूं तो वह क्या बनेगी वो बन जाएगी सर एम तो अपनी जगह एम रहेगा क्योंकि ये जीरो है ऊपर वन है एल स्क्वायर से एक 
एल कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाके एल माइनस वन हो जाएगा बच्चों टी टू दी पावर माइनस वन से टी टू दी पावर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक माइनस वन फिर भी बच जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन ये बेसिकली क्या हुआ को एफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या हुआ बच्चों डायमेंशन हुआ डायमेंशन अगर पता चल गया यूनिट अगर बनाना चाहते हो तो यू कैन मेक दिस राइट बहुत आसान है कोई गड़बड़ इसमें नहीं हो सकती बच्चों राइट चलिए जी नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे बहुत ब्यूटीफुल कई सारे कई सारी चीजों में कई बार ये डायरेक्टली पूछा गया है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा आप स्कूल में हैं तो ये श्योर आता है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे एम्स के लिए नीट के लिए जिपमर के लिए तो भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें प्लैंक कॉन्स्टेंट की डायमेंशन का यूज होता है तो बेसिकली यहां पर मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दे रहा हूं उसके हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करेंगे प्लैंक ने किस इक्वेशन दिया था बेटा मिस्टर प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी ई इज इक्व टू होता है बेटा एच इंटू मे न्यू क्या होता है बच्चों एच इंटू मे न्यू दिस न्यू इज बेसिकली नॉन एज फ्रीक्वेंसी इसे हम क्या कहते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी कहते हैं और यह फ्रीक्वेंसी होती क्या है तो फ्रीक्वेंसी होती वन डिवाइडेड बाई टाइम डोंट वरी आपका इलेवंथ स्टैंडर्ड जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है यू डोंट नो अबाउट यू कैन से फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दैट थिंग तो बस मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी बच्चों अब यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया मैंने आपको सिखाया कि जिस भी क्वांटिटी के डायमेंशन आप बनाना चाहते हैं उसको छोड़कर फॉर्मूले में अवेलेबल बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में तोड़ दीजिए आप तो यहां पर E की अगर आप बात करेंगे तो क्या है बेटा बेसिकली एनर्जी एनर्जी क्या होता है तो एनर्जी यहां पर होता है बेटा वर्कडन भाई अगर आप एनर्जी की बात करें तो जितना आप वर्क करते हैं भाई जैसे अगर मान लीजिए आप दिन भर सुबह से लगाकर शाम तक घर में कोई काम करते हैं तो उस काम को करने में आपको थकान होती है थकान होती है और आप कहते हैं so क्योंकि एक्चुअल में आपने सारी ऊर्जा उस काम को करने में लगा दी मतलब जो वर्क आप करते हैं उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए तो मतलब बेसिकली एनर्जी और वर्क दोनों क्या होते हैं बेटा रिलेट होते हैं तो यह जो एनर्जी है इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा बच्चों वर्क का होगा अब यहां पर कई बच्चे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछते हैं सर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज लेकिन सेम उनके डायमेंशन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अरे यार क्यों संभव नहीं है 100 से ज्यादा हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज अवेलेबल है बच्चों 100 से ज्यादा डिराइव क्वांटिटीज मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है समझा है चीजों को और अगर हम बात करें तो केवल और केवल सात फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज होंगे जिनके डायमेंशन और यहां पर एक मतलब जिनके डायमेंशन क्या होंगे बच्चों एक जैसे होंगे तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पहले मुझे एनर्जी का डायमेंशन निकाल लेना चाहिए तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू डायमेंशन किसका होगा बच्चों वर्क का होगा और वर्क क्या होता है वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों आपका वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो बेसिकली फोर्स का डायमेंशन क्या होगा सर एम एल टी टू द पावर माइनस टू अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा बच्चों एल हो जाएगा तो बेसिकली ये कितना हो गया सर दिस इज आपका एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर क्या होगा बच्चों माइनस टू होगा तो एनर्जी का डायमेंशन मैंने बना लिया अगर आप में से किसी को ये पता नहीं हो कि सर वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यार नाइन्थ स्टैंडर्ड पढ़ा होगा उसमें वर्कडन हमने पढ़ा है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए या धक्का दे रहा हूं मैं या खींच रहा हूं तो कितने वैल्यू से खींच रहा हूं और कितना खींचा वही आपका क्या होगा वर्कडन होगा तो वही यहां पर लिखा हुआ है बेसिकली ऑल दो डोंट वरी वर्क पावर एनर्जी में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हम इसकी करेंगे तो अब यहां पर आ जाइए सर तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो आपने बना लिया कितना बच्चों एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू बना लिया आपने बच्चों डायमेंशन आप किसका बनाना चाहते हो एच का बनाना चाहते हो और यहां पर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है वन बाय टाइम टाइम का डायमेंशन क्या होगा बच्चों तो टाइम का डायमेंशन हो जाएगा वन बाई यहां पर टी और ये जो डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी का वो 
क्या हो जाएगा सर टी टू दी पावर माइनस वन लिख लीजिए यहां पर टी टू दी पावर माइनस वन तो डायमेंशन ऑफ एच जब आप कैलकुलेट करेंगे एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू और ये हो जाएगा नीचे टी टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस वन रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा प्लस वन तो बेसिकली डायमेंशन एच का कितना आ जाएगा तो दिस विल बी एम एल स्क्वायर और टी टू दी पावर कितना आएगा बच्चों माइनस वन आएगा बिल्कुल परेशान नहीं होना बहुत बेसिक सी बात है आपको समझना है आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल होना चाहिए फॉर्मूले में अवेलेबल फिजिकल क्वांटिटीज को देखना है जो फंडामेंटल नहीं है उन्हें तोड़कर फंडामेंटल बनाना है दैट्स इट डायमेंशन तेरे हाथ में होगा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है चलिए बहुत बेसिक बेसिक बातें हम डायमेंशन पर कर चुके हैं अब थोड़ा सा ऊपर उठने की बारी आ गई है थोड़ा सा चैप्टर को बुस्टअप करना आ, आ, करने की बात आ गई है बच्चों राइट right. तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशन बेसिकली ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता बच्चा लेकिन मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बच्चे जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके बेसिस पर मैंने यहां पर क्या किया है एक बहुत बेसिक बेसिक रूल बना के रखे हुए बच्चों राइट तो यहां पर क्या लिखा है आपने पहला रूल मैंने यहां पर लिखा हुआ देखिए जरा कि डिस्टेंस माइनस एक्स एक्स क्या है एक्स एक अननोन है एक्स क्या है बच्चों अननोन है हमें नहीं पता ये कौन है ये क्या है हमें ये नहीं पता तो बोला उसने डिस्टेंस माइनस एक्स यार अब कितने ही क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं सिक्स स्टैंडर्ड से लगाकर अभी टेंथ स्टैंडर्ड तक जितना आपने पढ़ा है बस इतनी बात मुझे बता दीजिए डिस्टेंस में से क्या कभी आपने फोर्स माइनस करके कुछ आंसर लिखा है बच्चों क्या पांच न्यूटन में से दो मीटर पर सेकेंड माइनस आपका आंसर माइनस करके थ्री आ जाएगा क्या तो बिल्कुल भी नहीं होता बच्चों ऐसा राइट सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही एड होगी और सब्सट्रैक्ट होगी यहां पर सेम क्वांटिटी जैसे अगर मान लीजिए क्या लिखा है हमने डिस्टेंस तो फिर आपका ये जो ये जो पर्टिकुलर एक्स है यह भी क्या होना चाहिए डेफिनेटली डिस्टेंस होना चाहिए या इसके डायमेंशन क्या होने चाहिए Should have dimension of x, right? थोड़ा सा बेहतर तरीके से अगर मैं लिखू इसको बेटा तो मुझे क्या लिखना चाहिए तो इसको लिखना चाहिए दिस शुड हैव शुड हैव डायमेंशन शुड हैव डायमेंशन ऑफ किसका बेटा तो शुड हैव डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस मतलब अगर ये क्वांटिटी अगर ये क्वांटिटी डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस ही होनी चाहिए तभी ये इसमें से माइनस हो सकती है और मजेदार बात है अगर आपने मान लीजिए इसको लिया कितना बेटा टेन मीटर और इसको लिया बेटा आपने कितना यहां पर वन मीटर तो आपका आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा टेन माइनस और वो भी क्या आएगा मीटर आएगा मतलब यह भी क्या होगा सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस होकर या प्लस होकर आपको रिजल्ट भी सेम क्वांटिटी देगा बच्चों तो बेसिकली यहां पर अगर देखिए एक और एग्जांपल लिया हुआ है अगर ये प्रेशर है बच्चों ये प्रेशर है तो ये एक्स भी क्या होना चाहिए शुड हैव डायमेंशन ऑफ शुड हैव डायमेंशन ऑफ किसका बच्चा तो शुड हैव डायमेंशन ऑफ प्रेशर प्रेशर ही होना चाहिए अगर प्रेशर नहीं हुआ तो आप इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते और अगर जो रिजल्ट है तो वो भी क्या आएगा आपको वो भी आपको यहां पर बेसिकली प्रेशर ही मिलने वाला है रिजल्ट भी क्या मिलेगा बच्चों प्रेशर मिलेगा तो यहां अगर इसको रूल बनाए तो क्या किया जा सकता है रूल में रूल में किया जा सकता है वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विथ सिमिलर क्वांटिटी ओनली एंड गिव राइज टू सिमिलर क्वांटिटी डिस्टेंस में डिस्टेंस ही माइनस होगा या डिस्टेंस में डिस्टेंस ही एड होगा और रिजल्ट भी डिस्टेंस आएगा बस इतनी सी बात है इतना याद रखो और बात समझ में आ जाती है जो कुछ भी हमने थेरेटिकली बात किया है उसे समझने के लिए मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल लिया हुआ है और उस एग्जाम्पल की मदद से हम हम रूल नंबर वन को समझते हैं देखिए जरा यहां पर राइट right, क्या लिखा हुआ है बच्चा लिखा हुआ है अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्व टू एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर जहां पर v आपका वेलोसिटी है f आपका फोर्स हो गया x आपका डिस्टेंस हो गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या करना है बच्चों आपको आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा अब बेसिकली यहां पर अगर देखें इस इक्वेशन को देखिए जरा क्या लिखा हुआ है अल्फा डिवाइडेड बाई t square is equals to fv और प्लस लिखा है बच्चों हमने क्या बीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर तो बेसिकली देखो यार यहां पर ये दोनों अगर मैं इसको बोल दूं क्वांटिटी नंबर वन और इसको मैं बोल दूं क्वांटिटी नंबर टू और ये दोनों क्या हो रही है बच्चों एड हो रही है क्या हो रही है बच्चों एड हो रही है अगर दो क्वांटिटी जो आपस में क्या हो रही है एड हो रही है तो बेसिकली इन दोनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए अभी रूल पढ़ा हमने 
इनके डायमेंशन सेम होंगे तभी हम इन्हें क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं अदरवाइज हम इन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे और एक और बात समझ में आती है ये दोनों ऐड होकर ये दोनों ये दोनों ऐड होकर क्या बनता है बेटा अल्फा बाई टी स्क्वायर होता है मतलब जो डायमेंशन इन दोनों का होगा वही डायमेंशन इसका होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू आवर कंक्लूजन हमें यहां पर क्या करना चाहिए तो आपको लिखना चाहिए सर डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय टी स्क्वायर मस्ट बी इक्व टू डायमेंशन ऑफ एफ इन टू मे वी इज इक्व टू डायमेंशन किसका होना चाहिए बेटा बीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अब अगर सॉल्व करना है तो इस पूरी इक्वेशन में ऐसे कौन से एंटिटीज हैं या क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन आपको पता है उसे स्टार्ट कर लो बेटा जैसे यहां क्या लिखा है फोर्स और ये क्या बच्चों वेलोसिटी फोर्स के डायमेंशन पता है कि नहीं फ्यूचर डॉक्टर्स ये सर हमें एफ का डायमेंशन पता है एम एल टी टू दी पावर माइनस टू वेलॉसिटी के डायमेंशन पता है बच्चो ये हमें पता है सर एल टी टू दी पावर माइनस वन तो बेसिकली अगर मैं यहां पर देखू अगर इन दोनों पेयर को उठाकर मैं सॉल्व करता हूं बच्चों तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा तो मैं बोलूंगा सर देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों एम एल टी टू दी पावर माइनस टू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा एल टी टू दी पावर माइनस वन डायमेंशन मुझे बीटा का निकालना है इसलिए एज इट इज रहेगा यह नीचे क्या लिख के रखा हुआ है यह है आपका बेसिकली डिस्टेंस डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पर अगर आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही हो तो आप क्या करेंगे आप बस यहां पर बीटा का डायमेंशन बनाने के लिए बीटा वहीं रखें और बाकी इस एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो देखो एक एम तो रहेगा बच्चों अपनी जगह एम तो है ही है फिर ये क्या हो जाएगा एल इन टू एल एल स्क्वायर और एक एल स्क्वायर इधर से आ जाएगा तो बेसिकली एल टू दी पावर फोर हो जा रहा है बच्चों और टी टू दी पावर माइनस टू यहां पर है टी टू दी पावर माइनस वन यहां पर है तो ये कितना हो जाएगा सर टी टू दी पावर माइनस तो ये आ जाता है आपका बीटा का डायमेंशन रूल अगर याद है तो क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी बात नहीं है बच्चों बहुत आसानी से हम उसे सोल्व कर पाएंगे लेकिन अब यहां पर एक और बात है भाई मुझे क्या करना है मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इन दोनों को आपस में यूज करके भी क्या कर सकता हूं अल्फा का डायमेंशन निकाल सकता हूं तो क्या लिखूंगा सर डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा के नीचे क्या लिखा हुआ है अल्फा के नीचे लिखा हुआ है टाइम यहां पर बेसिकली दिया नहीं है तो टी को हम क्या लिख लेते बेटा टी को मुझे लेना है टाइम तो ये जो है ये क्या हो जाएगा सर इसका डायमेंशन हो जाएगा टी का होल स्क्वायर अब बेसिकली ये देखो यार एफ वी का डायमेंशन क्या होगा तो ये हो जाएगा सर एफ वी का डायमेंशन एम तो अपनी जगह रहेगा ये एल और ये एल इन टू के क्या हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला जो है आपका टी टू दी पावर माइनस टू ये कितना बच्चों टी टू दी पावर माइनस वन तो ये कितना हो जाएगा सर टी टू दी पावर माइनस थ्री तो डायमेंशन ऑफ अल्फा अगर आप बात करेंगे सो दिस वुड बी कितना सर एम ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये हो जाएगा सर टी टू दी पावर माइनस वन क्योंकि बेसिकली टी स्क्वायर जाके क्या करेगा सर मल्टीप्लाई होगा तो जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर सेड होती है मुझे लगता है इतना बेसिक मैथमेटिक्स आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों लेकिन अब एक छोटा सा यहां पर क्या करता है जब एग्जामिनर को थोड़ा सा कंफ्यूज करना होता है ना आपको तो वो क्या करता है इस तरह का क्वेश्चन पूछता है लेकिन पूछ क्या लेगा बताइए डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा क्या होगा क्या पूछ लेगा बेटा आपसे बताइए डायमेंशन हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा मैं यहां पर अपनी तरफ से कर रहा हूं डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा क्या होगा अरे यार हमने क्या किया हमने यहां पर बना लिया ना बच्चों हमने चीजें बना ली है बना लिए तो आंसर यहां पर बना सकते हैं भैया मुझे लिखना है डायमेंशन किसका अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा का तो अल्फा का डायमेंशन मेरे पास अवेलेबल है सर एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस वन और डायमेंशन ऑफ बीटा भी मैंने बना रखा है वो क्या हो जाएगा बेटा तो वो है आपके पास एम और ये क्या हो जाएगा सर एल टू दी पावर फोर और टी टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस थ्री एम से एम कैंसिल हो जाएगा पावर फोर टू को कैंसिल करेगा और यह थ्री माइनस को कैंसिल करेगा सो अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा का जो डायमेंशन होगा बच्चों बेसिकली एम हो गया एल माइनस क्योंकि नीचे का जो चार था वो दो कैंसिल हो गया लेकिन दो बचेगा रैसी प्रोकल होकर ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों और फिर ये जो आपका टी टू दी पावर माइनस थ्री है ये ऊपर जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा एक माइनस वन पहले से अवेलेबल है तो ये हो जाएगा सर टी टू दी पावर प्लस टू तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका आंसर आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको बस उस पर फोकस करना है रूल ध्यान रखना है सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी का ही जुड़ना संभव है मतलब जो एड हो रही है क्वांटिटीज या सब्सट्रेक्ट हो रही है क्वांटिटीज उनके डायमेंशन क्या होने चाहिए बच्चों सेम होने चाहिए बस इतना सा खेल है एंड यू विल रॉक राइट ओके नेक्स्ट इज बहुत प्यारी प्रॉब्लम यहां पर देखिए 
the van der Waals equation of state for some gases can be expressed as P plus A by V square V minus B is equals to RT. Yahan par P is the pressure, V is the molar volume, that is basically volume here, right? And T is the absolute temperature of the given sample of gas and A, B and R are constants. The dimension of A, R. किसका डायमेंशन पूछा है हमको डायमेंशन पूछ रहा है इस ए का डायमेंशन क्या होगा यार बड़ी आसान सी बात है अभी हमने जो रूल पढ़ा बस उस रूल को लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है दिया क्या है दिया है मुझे इक्वेशन में बच्चों बेसिकली इक्वेशन में मुझे दिया हुआ है P प्लस ए बाई क्या दिया बच्चों V का होल स्क्वायर और यहां पर क्या दिया सर V माइनस वी माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू क्या दिया बच्चो आर टी अब बात मुझे ये समझनी है यार कि ये जो है ये P ये क्या है सर ये है प्रेशर ये P क्या है बच्चों ये दिया गया है क्वेश्चन में ये प्रेशर है और अगर आप यहां पर रूल को समझे तो आपको समझ में आना चाहिए ये भी क्या होना चाहिए मस्ट हैव डायमेंशन ऑफ किसका बच्चों तो ये होना चाहिए मस्ट हैव डायमेंशन ऑफ किसका प्रेशर का बोलो जी हाँ आना इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आगे बढ़ा देते कहानी को क्योंकि प्रेशर है भैया तो प्रेशर में वही क्वांटिटी जुड़ सकती है जो डायमेंशन किसका कैरी करेगी प्रेशर का कैरी करेगी तो यहां पर आप बेसिकली लिखेंगे सर डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय सॉरी दिस इज ए दिस इज नॉट पी दिस इज This is what you have, beta. This is a, and this is क्या हो जाएगा सर वॉल्यूम का होल स्क्वायर अब बेसिकली बात यह आती है सर डायमेंशन ऑफ प्रेशर पता नहीं है अरे भैया यहां पर प्रेशर का डायमेंशन निकाल सकता है ना क्या है सर प्रेशर प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है बच्चों प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का डायमेंशन चाहिए राजा डायमेंशन ऑफ फोर्स पता है एम एल टू दावर माइनस टू डायमेंशन ऑफ एरिया अभी हमने निकाला था एल स्क्वायर तो प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा आप नोट्स में देखिएगा जरा कि ये डायमेंशन कौन सी क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर आए हैं आप कमेंट में आंसर करिएगा बच्चों तो ये हो जाएगा सर आपका प्रेशर का डायमेंशन कितना तो आप बोलेंगे सर दिस इज एम वन और ये क्या हो जाएगा बच्चा एल माइनस और टी टू दावर कितना होगा बच्चों माइनस हो जाएगा बेसिकली ये हो गया हमारे पास किसका डायमेंशन किसका डायमेंशन हो गया बच्चो प्रेशर का डायमेंशन आ गया अब प्रेशर का डायमेंशन आ गया ए का डायमेंशन मुझे बनाना है बच्चों तो ए डिवाइडेड बाय मुझे क्या चाहिए यहां पर वॉल्यूम तो ये जो वॉल्यूम है यार इसका डायमेंशन तो तुम्हें पता है वो क्या होता है बच्चों वो होता है एल स्क्वायर लेकिन वॉल्यूम भी कितनी बार लिखा हुआ है वी स्क्वायर मतलब दो बार लिखा हुआ है तो एल क्यूब एल क्यूब दो बार हो जाएगा तो बेसिकली जो डायमेंशन ऑफ ए है थोड़ा सा इस तरफ लिख दे रहा हूं बेटा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूं मैं राइट दिस इज ए और ये कितना हो जाएगा तो एम अपनी जगह रहेगा ये एल एल टू दावर सिक्स इधर आएगा बच्चों एक माइनस वन अवेलेबल था तो एम रहेगा एल टू दावर फाइव हो जाएगा और टी टू दावर माइनस टू अपनी जगह अवेलेबल रहेगा तो बेसिकली एम एल टू दावर फाइव टी टू दावर माइनस टू एम एल टू दावर फाइव टी टू दावर माइनस टू आंसर कौन सा आता है बच्चों आपका फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली रूल को बस ध्यान रखना है बच्चों और आपको बेसिक क्वांटिटीज को ब्रेक करते आना चाहिए आप आंसर बना देंगे चलिए जी नेक्स्ट यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे के रखे हैं लेकिन इनको जो है हम वक्त हो चला है इसलिए इनको जरा हम डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं चीजों के साथ आपको जो दिया हुआ है अब जो बचे हुए क्वेश्चन है बेटा जहां तक पढ़ा दिया है उन बचे हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें क्या करेंगे बच्चों कंटिन्यू करेंगे अब यहां पर थोड़ा सा रेगुलर टाइमिंग्स के बारे में आप लोग सब बोल रहे थे ना कि सर क्विज से आपने स्टार्ट कर दिया हमें पता ही नहीं है थ्योरी प्लीज बेसिक्स से स्टार्ट करिए इसलिए हमने पूरा बेसिक से स्टार्ट कर दिया बेटा यू से स्टार्ट किया है और सिक्वेंस में एंटायर सिलेबस ऑफ नीट एंड एम्स को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे विथ लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड लॉट्स ऑफ फन एंड एक्टिविटी राइट बेटा तो यहां पर अगर हम बात करें आपके टाइमिंग्स तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फोर फाइव सिक्स पी एम ट्वेल्थ ग्रेड के जो टाइमिंग रहेंगे बेटा फ्राइडे सैटरडे संडे फोर फाइव सिक्स पी एम थर्सडे हमने खाली रखा है आपके लिए कुछ नया और बेहतरीन लाने के लिए जो आपको चार्ज रखेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा नेक्स्ट यहां पर बच्चों जो है आप अपनी तरफ से 
प्लीज हम लोगों के प्रति प्यार दिखाइए अन अकेडमी पर जो इस इस प्लेटफॉर्म पर बेटा जो आपके लिए किया जा रहा है दिस इज फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दिस इज अन अकेडमी अनबीटेबल अनमेचेबल अनकंपेरेबल बच्चों तो यहां पर जो हो रहा है दैट इज आल्सो अनबीटेबल अनमेचेबल अनकंपेरेबल सो जस्ट आप उसे सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी सारी चीजें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाए बच्चों यहां पर आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर अपने फोन में बस जस्ट टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें जो स्क्रीन पर आपको इस तरफ यूआरएल दिखाई दे रही बेटा इस यूआरएल को यहां से कॉपी करके अपने यहां पर दैट इज अपने ब्राउजर में टाइप करिए और वहां जैसे आप ओपन करेंगे अगर आपके फोन में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किया हुआ है यू विल बी एबल टू ज्वाइन विथ अज राइट फिर यहां पर बच्चों आप लोग जो है हम लोग आपके लिए भाई यहां तो हम पूरा यूट्यूब पर फ्री और क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंटायर सिलेबस कवर कर रहे हैं लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं क्विजेस कर रहे हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ और प्लस रैंक बूस्टर अगर आप चाहते हैं तो आप हम लोगों के साथ प्लस पर जुड़ सकते हैं आप पर्सनलाइज अटेंशन वहां पर कर सकते हैं देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट टू ज्वाइन प्लस अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो आप यूज करेगा बेटा नीट लाइव यह रेफरल कोड है जिसकी मदद से आपको एडिशनल टेन का डिस्काउंट मिलेगा और यह अन ने हर एक बच्चे के ये अफोर्डेबल हो इसलिए इसकी कॉस्ट इसकी प्राइस इतनी कम रखिए बच्चा कि यार इतना पैसा तो हम आने जाने में ही खर्च कर देते हैं दैट मींस अगर आप इसे परचेस करते हैं तो यू विल कम टू नो कि बेटा आपको केवल और केवल हर दिन साठ रुपए का कॉस्ट आएगा और अगर पर सब्जेक्ट आप बात करोगे जस्ट यू हैव टू पे ट्वेंटी रुपीज पर डे यार बीस रुपए में अगर फिजिक्स सीखने को मिलती है बीस रुपए में केमिस्ट्री और बीस में अगर बायोलॉजी तो कि देर किस बात की बस उठाइए अपना फोन और करिए टाइम वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और बस ये कोड अप्लाई कर दीजिएगा कोड जरूर अप्लाई करेगा बच्चों जिससे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए और हम हमारी पूरी टीम हमारी पूरी टीम तो इनफेक्ट है ही है कोटा और दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स भी उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और आप सब से पढ़ सकते हैं दैट इज द ब्यूटीफुलनेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म चलिए थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट बाय बाय बच्चों